酒店同時平安の時代京の都では女たちが次々と姿を消し神隠しにあっていたそんな混乱の渦中にあった都で池田中納言の一人娘もある日忽然と姿を消した中納言の家は大騒ぎとなり家中総出で方々を探し回ったが娘はどこにも見つからなかった中納言の訴えを受けた朝廷は陰陽寺村岡の正時に娘の行方を占わせた正時は陰陽術を操り娘の行方を探ったそして姫君は丹波の国大江山の鬼に襲われ連れ去られております都で神隠しにあった女たちもその鬼の仕業ですと報告した事態を重く受け止めた朝廷は源の頼光を呼び出し「頼光よこの国に鬼の好きにさせてよい場所などどこにもない人々を苦しめる鬼どもを討伐せよ」と鬼討伐の命を下した。頼光はすぐに仲間たちの猛者藤原の康政渡辺の綱坂田の金時臼井貞光浦部の末武らを呼び寄せ鬼討伐の策を練ったそして妖術を操る鬼に対抗するには神仏のお力をお借りするほかあるまいと頼光と康政は岩清水八幡綱と金時は住吉明神貞光と末武は熊野権現右衛門で鬼討伐を祈願したそして念には念を入れ鬼を油断させるために山伏に化けると頼光は名刀治水安政は岩切り綱は鬼切り貞光と末武もそれらに劣らぬ名刀を携え鬼討伐に出発した間もなく頼光らは大江山に入ったが鬼の住みかを見つけられず深い山の中をさまよい歩いたそしてある場所に岩穴を見つけ覗き込んだそこには三人の老王がいた頼光は不審に思い老王たちに問うたこんな山奥の岩穴で一体何をしているのです老王たちは答えた「怪しいものではございません」「我らはこの山に住む主天童子という鬼に祭祀を取られその鬼を討つためここに参りました」あなた方は鬼討伐のご使者とお見受けいたします。我らが主天童子の住みかへご案内いたしますので、決戦の前にひとまずここで、お体をお休めください。と答えた。山々をさまよい歩いた頼光らは、疲れ果てていた。そして、決戦に備えて、しばしの間、体を休めることにした。老王は
なおも話を続けた。あの鬼は酒好きで、いつも酒を浴びるように飲んでいるために、その名をなぞらえて、主天童子と呼ばれております。ここに、人弁既読酒という酒がございます。この酒は、鬼が飲めば毒となり、人が飲めば薬となります。この酒を主天童子に飲ませ、あなたはこの兜を身につけ、鬼の首を切りなさい。と言うと、頼光に人弁既読酒と星兜を手渡した。頼光らは体を休め、岩屋を出た。老王の船頭で、崖を登り、岩穴に潜り、そして、細い谷川に出ると、老王は、川上を指さして、話し始めた。この川を登ったところに、娘がおります。主天童子の住みかについては、その娘が詳しく知っておりますので、お聞きなさると良いでしょう。そして、鬼を倒すべき、その時が来ましたら、私たちは必ず、はせ参じましょう。というと、老王たちは、さっとかき消すように、消えてしまった。頼光らは、老王たちが祈願した三者の神仏だったと悟ると、力がみなぎるのを感じ、手を合わせた。川上には、老王の教えの通り、娘がいた。娘は、血のついた着物を冷たい川の水で涙を流しながら洗っていた。頼光が娘に主天童子について尋ねると、娘は怯えた様子で答えた。この川をさらに登ったところに鉄でできた城がございます。そこが主天童子の住みかです。娘は都からさらわれた女たちの一人だった。娘はさらに続けた。都から一緒にさらわれた子たちは鬼の身の回りの世話をさせるために鬼のそばに置かれて、そして目の前で食べられてしまった子も。と、主天童子の住む、むごい、すみかの様子を、涙ながらに、話してくれた。頼光は娘に、鬼を倒し、必ず都に返す。と、約束し、さらに川上に登った。しばらく川を登ると、主天童子、鬼どもの救う、鉄の城が見えてきた。そして、鉄でできた門の前には、大江山四天王と言われる、熊童子、星熊童子、虎熊童子、金童子、という鬼たちが、門番をしていた。鬼どもは、頼光らを見るや、これは珍しい。近頃は人を食わず、可愛がる日々だったが、飛んで火にいる夏の虫とはこのことだ。引き裂いて食らってやろう。と、頼光らを取り囲み、我も我もと生やし立てた。が、一人の鬼が
このような珍しい魚を我々だけで食らうのはもったいない。お頭にお目通しさせてからでも遅くはあるまい。と言うと、よりみつらを城の中に案内した。城の中は鼻をつくような生臭い風が吹きすさび、雷や稲妻がほとばして前に進んでいるのか後ろに進んでいるのかわからないほどだったしばらく鬼の後についていくと豪華に飾り立てた大広間に出たそこには薄ら赤い肌をし頭をハゲに乱したわらべのような姿の鬼が、よりみつらを睨み、座っていた。主天童子だった。主天童子は、ゆっくりと、地に響くような声で、話し始めた。ここは、岩がそびえたち。谷も深く、道もない。取り焼け者まで、ここに来ることはない。お前らは何をしにここに来た訳を話せ。頼光は答えた。我らは、修行の身でございますが、道に迷い、ここまでさまよってまいりました。ここで素晴らしい同志殿のお目にかかるのも、前世からの何かの因が、一晩宿をお貸しいただければ、ここに特別な酒を持たせております。一緒に酒盛りをしようではございませんか。主天同士は、不敵な笑みを浮かべ。おお、そうか。それでは我らの酒も振る舞わなければなるまい。というと、酒好きになみなみと酒を注ぎ、寄り道に手渡した。なみなみと注がれたその酒は、人の生き地だった。頼光は、それを、平然と飲み干した。ほほう。では、酒好きを次に回せ。次に綱が、その酒好きを受け取り、ツナもこれを平然と飲み干した主天童子はさらに「魚をここへ持て」と手下の鬼に怒鳴った手下の鬼は今しがた切ったであろう女の腕と足を差し出した。頼光らはこれを、刀で刻み、平然と食らった。主天童子はこの様を見て、お前らはどんな山で修行をすれば、そのような珍しき酒や魚を、食らうことができるのかと頼光に尋ねた頼光は私どものしきたりでおじひで頂戴したものは決してお断りいたしません倒すも倒されるも食うも食われるも儚いことで同じことなのですと返した<笑>主天童子は声を立てて笑った
。そして、頼光は、人弁既読酒を取り出すと、持参した特別な酒でございます。恐れながら、同志殿も、一杯お召し上がりください。と言って、自らの杯に一杯注ぐとそれをクイッと飲み干し次に酒天童子の杯に並々と注いだ酒天童子はこれをごくりと一気に飲み干した気を良くした酒天童子は「女を連れてこい」と二人の姫君を呼び寄せて尺をさせた。そして、あまりの愉快さに、自分の身の上について、話し始めた。わしは、越後の山寺育ちの稚子だったが、そこの坊主がいまいましく、坊主を殺し、比叡山に赴いた。だが、最長という坊主に追い出され、この峰に来た。がまたもいまいまし、弘法大師という坊主に追い出されてしまった。だが今は、奴も死んでここにはおらん。この峰に舞い戻って、素晴らしい暮らしをしている。この城を見ろ。瑠璃色の城には、宝石がたれ、塔瓦を並べ、万木戦争の景色は、目前春かと思うと、夏もあり、秋かと思えば冬もある。そして、鉄で作った城に住み、都から女たちを呼んで、思いのままにしている。どんな王でも、わしのこの暮らしには勝てまい。しかし気がかりなのは、日本一の勇士と言われる、頼光という悪党だ。その家来も気がかりだ。春先に、わしの手下、茨城童子と、頼光の家来、渡辺の綱が、やり合ったというではないか。それにしても、お前ら、よくよく見ると、頼光のようだ。そして、お前は、綱に見える。わしの見る目に違いはない。鬼ども侮るな。と、怒鳴り始め、一触即発の事態に陥った。しかし、頼光は、顔色一つ変えず、カラカラと笑った。なんとまあ、愉快な、日本一の勇士に我々が似ているとおっしゃる。その何がしという武士の名前を聞くことすら初めてですが、話を聞くところ悪党のようではないですか。それはひどい。悪党と我々山伏を一緒にするとは。昔、八面九足の鬼人に今日の教えを請うた知った大使は、腹が減って、経を教えることができないという、鬼人の口の中に、自ら入られた、と言います。私どもは、すぐにでもそのように、命を差し上げる覚悟があるというのに、と、話した。主天道寺はこれに騙され、機嫌を戻し、そうじゃな。奴らがまさか、ここまでは来るまい。酒によってのざれごとじゃ
お前らはただのかわいい山伏よ。と言うと、おい、お前らも一杯飲め。と、他の鬼たちにも酒を飲ませ、飲めや歌への宴となった。よって気分を良くした手下の鬼、石熊童子が、扇を手に取ると舞い、歌い始めた。新しき都の魚、ここに来て、栄誉を進むる秋の山風。すると、ツナも負けじと舞い、歌った。年を経て鬼の岩屋に春の来て風や誘いて花を散らさん鬼どもは気持ちよくいよいにおい揚力を失っていることにも気づかなかった気持ちよく酔った酒天童子は女を置いていくゆるりと過ごされよ明日またお話しいたそうぞ。というと、城の奥に入っていった。残った鬼たちも、童子が奥に入るのを見送ると、ばたりとその場で酔いつぶれた。頼光は、残された姫君に、鬼討伐に来たこと、そして、助けに来たことを話した。そのうちの一人は、池田中納言の一人娘であった。頼光らは、箱にしまっていた武具を身につけ、決戦に備えた。主天道寺の眠る、奥の座敷に進むと、座敷の中には、鉄の御所があった。主天童子は、その中で大いびきをかいて、眠っていた。その姿は、先ほどまで目前にいた姿とは違い、背丈は二畳余り、頭には、髪が赤く逆立ち、角が生え、身の毛もよだつ、恐ろしい姿をしていた。頼光は、出天童子の眠る、鉄の御所の扉を開こうとしたが、重く閉ざされた、その扉を開くことが、できなかった。すると、どこからともなく、あの、老王たちが現れて、閉ざされていた鉄の扉を開き、主天童子の手足を鎖で縛り付けた。頼光は、名刀、血水をスルリと抜き、天に高く掲げると、主天童子の首をめがけ、振り下ろした。主天童子の首は、ごろりと後ろに落ちた。ガトタンに首は、ガッと目を見開き、うなり声を上げ、宙へ舞い上がると、より密の頭に食らいついた。が、しかし、星かぶとはその首を弾き飛ばした。切り離された胴体も、バタバタと動き出し、激しく抵抗したが、仲間の猛者たちによって、抑え込まれた。主天童子は、鬼人に、王道なき者を、と叫び、地に響くような断末魔をあげ、生き絶えた。残った鬼どもは目を覚まし、最初に名乗りを上げた茨城童子が
我が力を見せてくれると綱に襲いかかった激しい戦いが続いたが綱は次第に押され押さえつけられたその瞬間頼光の血水がギラリと光ったかと思うと茨城童子の首は転げ落ちた残りの鬼たちもわめき叫んで襲いかかってきたが頼光率いる猛者たちは鬼どもをあちらこちらへと追い詰め首をはねていった頼光一行はここに主天童子率いる鬼どもを打ち取ったそして他に捕らえられた女たちを探し鉄の御所の奥に向かったそこには見るも無残な女たちの亡きが無数に転がっていた頼光らはその中にも息のある女を見つけ助け出し都に連れ帰った池田中納言の一人娘も無事に家に届けられ連れ去られた女たちはもう生きてはおるまいと覚悟していた都の人々は根性での再会に涙し歓喜したということである